హలో అండి అందరికీ నమస్కారం చాలా సార్లు కాంబినేషన్స్ కానీ జానర్స్ కానీ మూవీస్ కానీ మనం అనుకున్నట్టే వస్తూ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ వాటిని మనం చూసి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఒక్కోసారి మాత్రం అనూహ్యంగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనకి ఒక సర్ప్రైజ్ లాంటి ప్యాకేజ్ని తీసుకొస్తూ ఉంటాయి కొన్ని సినిమాలు రీసెంట్ టైమ్స్లో అలా మన ముందుకు వస్తున్న సినిమానే రుద్రంగి అసలు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన టీజర్ ట్రైలర్ ఒక్కొక్కటి రిలీజ్ అయ్యే కొద్దీ వావ్ అని అనిపించే ఒక రియాక్షన్ అందరిలోనూ యునానిమస్గా వస్తుంది మొత్తానికి ఈ సినిమా జూలై సెవెంత్న మనకు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయబోతోంది అన్నది మాత్రం మనకి పక్కాగా అర్థమైపోయింది కాబట్టి ఆ ప్రపంచంలోని దొరని దొరసానుల్ని ఒకసారి పలకరిస్తే బాగుంటుంది అయితే ట్రైలర్ చూసాక అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ సినిమాలో కేవలం దొర మాత్రమే కాదు దొరసానులు కూడా ఆడపులల్లాగే ఉన్నారు అని చెప్పి అయితే ఇద్దరిలో ఎవరు పవర్ఫుల్ అనేది తేల్చుకోవడానికి ఇటువైపు దొరలు ఇటువైపు దొరసానులు ఇక్కడ ఉన్నారు నమస్కారం నమస్కారం ఏమిటి అసలు రుద్రంగి ప్రపంచాన్ని మాకు పరిచయం చేయడానికి మీరు అందరు అయితే రెడీగా ఉన్నారు కానీ ఇవాళ దొరగా మీరైతే అక్కడ ఆ పోస్టర్లో కనిపిస్తున్నట్టు మెడల ఉన్న సింహానికి మీ ఎక్స్ప్రెషన్కి మాకు తేడా తెలియట్లేదు ఆ రేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అంతవరకు ఒరిజినల్ అది కాదు అందరికీ తెలిసింది జగపతి బాబు గారు ఈజ్ అన్ ఓపెన్ బుక్ యువర్ మీరు ఏది మాట్లాడినా లోపల నుంచి మాట్లాడేస్తారు కాబట్టి అది మాకు తెలుసు బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యు ఆర్ అమీలియన్ అందులో డౌట్ లేదు అది రుద్రంగితో మరొకసారి ప్రూవ్ అయిపోయింది సార్ సో ఇంతకీ దొరగా ఏంటి అంత అంత క్రియాలిటీ అండ్ దట్ లుక్ కానీ అది ఎలా అసలు మీరు తీసుకోగలుగుతారు ఒక క్యారెక్టర్ ని బయట ఇంత సాఫ్ట్ గా ఉండే జగపతి బాబు గారు సడన్ గా ఎలా మారిపోతారు నేను ప్యూర్ డైరెక్టర్ యాక్టర్ నాట్ అన్ యాక్టర్ ఆన్ మై ఓన్ డైరెక్టర్ బట్టి డైరెక్టర్ కలలో ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి లవ్ బిట్వీన్ ద ఐస్ ఆ కనెక్ట్ బట్టి ఐ కెన్ యాక్ట్ సో అందుకనే ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఆ డైలాగ్ చెప్పు ఈ డైలాగ్ చెప్పంటే నా వల్ల కాదని చెప్పారు డైరెక్టర్ ఉండాలి కెమెరా ఉండాలి అన్ని ఉండాలి సో అంత యదవ భీమ్రావు దేశముఖుని అంత యదవం చేసింది ఈ డైరెక్టర్ సో నాకు సంబంధం లేదు తను ఇంజెక్ట్ చేశాడు క్యారెక్టర్ని అండ్ బాగా నచ్చి ఆ క్యారెక్టర్లోకి ఆటోమేటిక్గా వన్స్ కనెక్ట్ అయితే ఆ క్యారెక్టర్లోకి దిగిపోతాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాపెన్ సో యదవనే మంచి యదవనే మంచి కాదు యదవనే బట్ అందరికీ నచ్చే యదవన అవుతారు ఏమిటి అంత ఊరు తిరగబడిపోతున్నా మీరు ఎలా నచ్చుతున్నారు అంటే జనాలకి అదే ఇందాక చెప్తా ఉన్నాను బ్యాడ్ ఈస్ గుడ్ టుడే బ్యాడే బాగుంది వాళ్ళ అది అందుకనే బ్యాడ్గా ఉన్నాయి సినిమాలు అంటే ఈ రోజుల్లో ఓకే ఆ రోజుల్లో కూడా ఆ రోజులే సరే ఆ రోజులు యాక్చువల్లీ ఆ రోజులు కథ ఇది ఆ రోజులు దొరలు ఎట్టా ఉండేవారు దొరసాన్లు ఎట్టా ఉండేవారు గడి ఎట్టా ఉండేది అనేది ఆ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు ద టీమ్ అజయ్ అండ్ టీమ్ రైట్ అజయ్ గారు మేము విన్నాము జగపతి బాబు గారు చెప్తున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ పాటు మీరే చేయాలి దీన్ని అని తిరిగారంట ఆయన చుట్టూ అంతలాగా ఆ క్యారెక్టర్లో జగపతి బాబు గారినే ఎలాగా మీరు ఊహించుకున్నారు అంటే అంత బ్యాడ్ గైగా మీరు ఆయన మాత్రమే చేయాలని ఎందుకు ఫిక్స్ అయ్యారు సాఫ్ట్ ఒపీనియన్ శుభలగ్నం అటు ఒక అమ్మాయి ఇటు ఒక అమ్మాయి మధ్యలో ఈయన కూడా ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయికి దగ్గర కనిపిస్తుంటారు ఆ లుక్ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లాగా థ్యాంక్స్ ఈ సినిమాలో ముగ్గురు అమ్మాయిలు బట్ నేను ఇవ్వలేదు బాగా చేసుకున్నాను సో నేను అంటే స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మొత్తం ఒకసారి చూసుకున్నా అంటే ఎవరు పర్ఫెక్ట్ యాక్టర్ అక్కడ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అయ్యో అంత దూరం వెళ్ళి ఆలోచించొద్దు అని చెప్పేవాడు మన బ్రెయిన్ కదా దానికి టికెట్ అవసరం లేదు వెళ్ళిపోతుంది సో తక్ మంది చూసినప్పుడు నాకు బాబు కనిపించారు జగపతి బాబు ఇంకా నో వే ఎలా అయినా షూట్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యింది అలా అనుకున్నావా లేకపోతే ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉంటే తక్కువకు దొరుకుతాడు మనకి చెప్తాను సో కరెక్ట్ లాక్డౌన్ రేపు వెళ్దాం అనగానే లాక్డౌన్ అయింది ఇదేంటి ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి ఎలా మరి సరే ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇంట్రాక్షన్ లేదు కలిసిన సందర్భాలు లేవు ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ లేదు మా ఎవర్ మేట్ అమ్మచ్చు సో దాన్ని కోడైక్టర్ త్రూ 
ఇట్లా బాబు గారు కావాలంటే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు ఉండి చేస్తారంటే అంటే ఫస్ట్ నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వు చేస్తారా చేరే నా ఇష్టం అది నేను చెప్తాను కదా సార్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ మరీ ఓవర్ ఉంది నేను ఒకసారి మాట్లాడుతాను సార్ సార్ నెంబర్ ఇచ్చు నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫోన్ సో అప్పుడు ఫోన్ చేశాను ఒక సాయంత్రం మెసేజ్ పెట్టాడు ఎస్ ప్లీజ్ కాల్ కాల్ చేశాను ఇట్లా సోండ్ సార్ సోండ్ సార్ అంటే నేను చేయట్లేదమ్మా ఈ కొత్త వాళ్ళని ఎవరిని అమ్మనమ్మా నేను అలా అని చేస్తారమ్మా తర్వాత ముంచేస్తారమ్మా నాకు సంబంధం చేయనమ్మా అని మీరు వింటే కదా సార్ ఫస్ట్ ఒక వినటానికి ఒక స్పెండ్ చేయండి వన్ అవర్ దెన్ యూ గెట్ యువర్ డిసిషన్ దట్స్ నాట్ సో కొంచెం టెక్నికల్ ఇలాంటి థింగ్స్ నాకు తక్కువ ఇప్పుడు వాటి మీద ఇది బియాండ్ సార్ సో ఫోన్ క్లా వెస్ట్ కాల్ చేయమన్నారు చెప్పాక నేను చేయను కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళంటమ్మా కుదరదు అని ఎక్కడో ఆయన తడుతుంది నాకు అర్థమైంది దొరికాడు అనుకున్నాను అంటే అంటే ఏంటది ఏం జాన్ అంటే డైరెక్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ దెన్ స్కైప్లో చెప్పాను అది స్కైప్ అనేది నాకు కూడా ఫస్ట్ టైం అది ఒక రూమ్లో పెట్టి ఫ్యాన్ వేస్తే నాయిస్ వస్తుంది ఫుల్ స్వెట్టింగ్ సమ్మర్ ఇంకా చూడు నాకు నాకేంది విత్ యాక్షన్ అన్నీ చేయకపోతే నాకు నేరేట్ చేసిన ఫీల్ చూ వాడ నా మైండ్లో ఏం ఫీల్ అయ్యాను ఎగ్జాక్ట్ అది దించాలి నేను దాని ఉంది నేను అండర్స్టాండ్ దాని పవర్ ఏంటో తెలుసు సో నేను అప్పుడు స్కైప్లో చెప్పాను ఇలానే ఉన్నారు మధ్యలో సిగరెట్లు తెచ్చారు అది కూడా బూడ హ్యాష్ అవుతా ఉండాల పాప రెండు పప్పులు కూడా లేదన్నట్టు నైస్ మా చాలా బాగా నేరేట్ చేశాడు యూ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యూచర్ బట్ చెప్తానులే అంటే కన్ఫర్మ్ కాదు చెప్తాను అన్నాడు ఆహా అలా కుదరదు అని చెప్పేసి తర్వాత మళ్ళీ అటు నుంచి శ్రీనివాస్ గారితో ఫోన్ చేయించి మళ్ళీ నేను ఫోన్ చేస్తే అజయ్ కథ బాగుంది నీ వే ఆఫ్ నేరేషన్ బాగుంది బట్ నాకు భయం వేస్తుంది అంత ఇలాంటి వాళ్ళని చూసున్నాను కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కొత్త డైరెక్టర్ లేదు సార్ ఫస్ట్ ఫుల్ నేరేషన్ ఇవ్వని లేదు నాకు ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో రాస్తాను అంటే మళ్ళీ కూర్చొని ఇంగ్లీష్లో మొత్తం టైప్ చేసేసి మళ్ళీ పంపించు తెలుగు రాదు నేను చదువుకుంటాను అని అంటే సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో మొత్తం నాట్ ఇంగ్లీష్ 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 కంప్లీట్లీ ఇంకా నేను దాన్ని పంపించాను స్క్రిప్ట్ని మెయిల్ చేశాను నైస్ మా గుడ్ జాబ్ అన్నారు గుడ్ జాబ్ ఓకే ఓకే ఆర్ నాట్ గుడ్ జాబ్ ఎలా ఎవ్రీ వన్ టెలింగ్ లైక్ దాట్ సో సూపర్ ఆర్ మై వర్స్ వాట్ ఇస్ ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ నాట్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ సో దెన్ మళ్ళీ నేను ఏంటి సార్ అని అంటే సరే లాక్డౌన్ కదా అంటే అయినా పర్లేదు సార్ నేను లాక్ పగలగొట్టుకుని వచ్చేస్తాను అవతల ప్రొడ్యూసరు ఏంటి ఏమైంది బాబు ఓకే అన్నాడా అరే నువ్వు ఉండన్నా నేనే పోయేటట్టు ఉన్నాను యాంగ్జైటీకి అని చెప్పేసి నేను ఆఫ్టర్ తర్వాత వెళ్ళి ఖర్చు చెప్పాను అంటే ఇది ఎంత స్పేస్ తీసుకుందంటే నాకు అరౌండ్ సినిమా ఫస్ట్ మీటింగ్ నుంచి వన్ ఇయర్ టైం తీసుకుంది అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళాను నాకు కథ ట్వంటీ మినిట్స్ చెప్పాలి అన్నా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఈ మూవీలో హీరో హీరోయిన్ అట్లా ఏమి ఉండదు కంటెంట్ ఈజ్ ద హీరో సో కంటెంట్ మొత్తం వింటేనే ఒక ఎగ్జాక్ట్ ఐడియా వస్తుంది సో ఎగ్జాక్ట్ ఆ ఫిగర్ ఏంటి దాని స్కేల్ ఏంటి దాని బ్రాడ్నెస్ ఎంత అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది ఆ తర్వాత సేమ్ లోకల్ పిలిచారు ఏసీ ఆన్ చేశారు ఇంక చెద్ద చెదరగొప్పుతున్నాను నేను ఎదురు కూర్చున్నాను కాఫీ ఆ తీయా అంటే ఏదైనా పర్లేదు అంటే రెండు కలిపిన అన్నారు అంటే ఓ సెన్స్ ఆఫ్ యూ కూడా ఉందా అయితే దొరికేరులేదు నేను తాగేరాక అన్నట్టు రెండు కలిపి దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరిగిందంటే ఈయన కజ్జి పెట్టేటప్పుడు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కజ్జ జరుగుతుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అంతా ఓకే బట్ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ రేంజ్ లో చెప్తాడు అనుకోవాలని మాట్లాడంటే లేచి బాన్ చేస్తాను లెగుతాడు ఓరు నాయన ఇదేంట్రా బాబు ఇదే యాక్టింగ్ ఇదేం గొడవా అని ఇంట్లో వాళ్ళకి అంగారు ఎవరి మనిషి ఏంటి అరుచుకుంటున్నారు ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ వెళ్ళి చెప్పాను ఆయన కప్పుకున్నారు మళ్ళీ ఒక సిగరెట్ తీసారు పాపం అది యాష్ అవుతుంది కానీ స్మోక్ చేయట్లేదు నాకు ఆ మాస్ స్మోక్ కాదు సో సమ్టైమ్స్ ఆ స్మెల్ రాగానే నేను కూడా లీచ్చినాను భయం వేసింది చూసారు ఓకే సరే పక్కన పెట్టేసి ట్వంటీ మినిట్స్ అన్నారు కదా త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయి అలానే ఉన్నారు ఏంటి నచ్చిందా నచ్చలేదా ఇంత టైం తీసుకున్న ఇరి అవతల కోడైట్రు ఈ టైడ దొరికాడు నన్ను చూస్తున్నాడు అంటే ఆయన ఏమో ట్వంటీ మినిట్స్ అడిగాడు 
అవతల వేరే వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు సార్ మాధవ్ డైరెక్టర్ ఎవరు పాప హీస్ వెయిటింగ్ వాజ్ వెయిటింగ్ దే నాకు అనిపించింది సరే ఫస్ట్ దిగటమే దిగాం కదా డూ వార్డే చెప్పేద్దాం అవతల వాళ్ళు బ్రెయిన్ నాకు అవసరం లేదు మన బ్రెయిన్ మనం కరెక్ట్ ఏముందని చెప్పేస్తాడు దెన్ మొత్తం నేరేషన్ అయిపోయింది అలా ఉన్నారు ఇది ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి సేమ్ థింగ్ నాలో మళ్ళీ రన్ అవుతా నేను బ్రెయిన్ గివ్ మీ ఆన్సర్ మ్యాన్ ప్లీజ్ సార్ నేను వెయిటింగ్ ఇక్కడ నాకు యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుంది కొత్త వాళ్ళు అన్నాడు మళ్ళీ లేదు మళ్ళీ కొత్త మళ్ళీ కొత్త నిజంగా బాగుంది అది బట్ నీ మీద నా కాన్ఫిడెన్స్ కలిగింది బట్ ఓకే కొత్త వాళ్ళు అంటాడు లేదు సార్ నమ్మండి సార్ నమ్ముతాను సార్ చేస్తాను అండి డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి సార్ ఇదేంటి ఇంత పెద్ద సినిమా తీసుకొచ్చావు డబ్బులు తక్కువ అంటున్నావు జస్ట్ ఈ బిలీవ్ సార్ నాకు నేను చేస్తా కదా సార్ ఎలా చేస్తావు బడ్జెట్ వేసి ఇమ్మన్నాడు ఈయన ఈయనకు సంబంధం లేని సబ్జెక్ట్ అది నాకు బడ్జెట్ వేసి అన్నాడు మళ్ళీ టూ డేస్ కూర్చొని టక 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 సంబంధం ఉంది నువ్వు బలవాడు ఉంది ఉన్నా కానీ అక్కడ నా జాబ్ ఈయనకు సంబంధం లేదే అనుకుని మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చేసి ఆయన ఒక అమౌంట్ చెప్పారు అఫీషియల్ అమౌంట్ అజయ్ ఇది ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇది నాకు రెస్పెక్ట్ దీన్ని దాటి కిందికి రావద్దు అంటే దీన్ని దాటి డౌన్ అవ్వద్దు ఎంత ఇస్తా ఉన్నారు నేను ఇచ్చేది కాదు అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ నాకు సంబంధం లేదు నువ్వు మాట్లాడుకోండి అంటే సి అది నా కొత్త ఆయన సినిమా పర్సన్ కాదు ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే ఆయన ఆయన ప్రపంచం వేరు సో మధ్యలో నాకు ఏంటంటే గ్రైండర్లో ఫ్రూట్ లాగా ఉన్న పరిస్థితి సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఒక టూ డేస్ మళ్ళీ అయిన సార్ ఒక్కసారి కలుస్తుంది సార్ సరే ట్వంటీ మినిట్స్లో వచ్చాను రింగ్ రోడ్ ఎక్కాను నా బ్రెయిన్ ఎటో పోయింది సంబంధం లేకుండా ఎక్కడో దిగాను అక్కడ నుంచి రావాలంటే మళ్ళీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఏమైంది రింగ్ రోడ్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయారా అంటున్నాడు ఈయన ఆస్ట్రేలియా చెప్పేసినట్టు చెప్పేసాడు అవును సార్ అని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి సార్ నేను ప్రొడ్యూసర్తో మాట్లాడుతున్నా అది ఇదండి ఇదండి అని సంబంధం చెప్తే అంటే చాలా అంటే ఆయన రేంజ్కి సంబంధించింది కాదు అది ఆ రెమినేషన్ అంటే ఆయన నేను అంట మరీ ఎక్కువ చెప్తే పొగిడినట్టుంటుందని బట్ అదే నేను చేస్తాను నీ కోసం చేస్తాను నాకు నమ్మకం ఉంది అని అన్నారు ఇంతకు ఈ జ్వాలాభాయ్ ఎవరు అన్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎస్ ఈయన రాబోతున్నారు అండి జ్వాలాభాయ్ ఎవరు అన్నారు మమత మోహన్ దాస్ అన్నారు ఏంటి మమత ఎక్కడుంది అన్నాడు మమత ఎక్కడ వేరే షీ అని అంటే అసలు విచిత్రం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆవిడ ఫిక్స్ అయింది ఇక్కడ చెప్పలేదు నేను అప్పుడు దాకా రివ్యూ చేయలేదు ఫస్ట్ తను అంటే యాక్చువల్గా ఇంకొక వండర్ చెప్తే ఇప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ నన్ను తిట్టేస్తారు ఫస్ట్ ఆవిడ కాల్ చేసా ఆ క్యారెక్టర్ కోసం చాలా బాగా కాల్ చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్ ఏం చెప్పలేదు అవైలబుల్ ఉన్నారా మేడం అది చూస్తే ఇక్కడ మేడం ఏంటి క్లాసికల్ ఇది బట్ ఐస్ వేరు బట్ నన్ను ఆప్తమిత్ర అది కన్నడ మూవీ అది చూసా ఎస్ అది చూసినప్పుడు దీంట్లో ఒక డివైనిటీ ఆఫ్ పవర్ ఉంది బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పెద్ద దర్శనం కుదిరిద్ది బట్ దాని నిడివిడి తక్కువ దాని వెయిట్ ఎక్కువ క్యారెక్టర్ సో నేను అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఖర్చు చెప్తే ఇప్పుడు ఇది చెప్పాను అనుకోండి ఈ క్యారెక్టర్ చేయరు చిన్న అక్కడ మాస్టర్ దొంగలకు ఆలోచించేసి అది క్లోజ్ చేసేసాను సో మమ్ మమతాకి యాక్చువల్గా మమతాకి నాకు తెలియకుండా ఒక తన తను నేనెవరో తనకు తెలియదు బట్ నాకు సోల్ కనెక్షన్ ఉంది అంటే నేచర్ నేను నమ్ముతా ఇప్పుడు సడన్గా నేను అనవైజర్ ఒక రైటర్గా వర్క్ చేస్తున్నావు ఒక దగ్గర అది మెటీరియలైజ్ అవుతుంది అవుతున్నప్పుడు ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ నేను సజెస్ట్ చేసే తను ఆవిడ చేయట్లేదు మూవీస్ అది ఇది అని అంటే నెక్స్ట్ ఒక టూ డేస్ తర్వాత అంటే నా హార్ట్ మెల్ట్ అయిన ఇట్ వాస్ అంటే నేను లిటరల్గా ఆవిడ ఆవిడ నేను పరిచయమే లేదు చూస్తే తన ప్రాబ్లం చూసా అక్కడ లిటిల్ ఐ క్రైట్ ఇదేంటి ఇంత బ్యూటిఫుల్ యాక్టరు అసలు అద్భుతంగా చేస్తుంది ఇట్లా ఏంటో బాబు దేవుడి మనిషే కాదన్న అంటే ఆ ఫీల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఒక టూ డేస్ అది నన్ను హాన్ చేసిన పెయిన్ఫుల్ థింగ్ అంటే నేచర్ కనెక్షన్ ఈజ్ ద బ్యూటిఫుల్ అంటే అది గొప్పది చాలా సో ఆ తర్వాత సడన్గా ఎందుకు నేను ట్రై చేయట్లేదా తను ఉంటుంది కదా మూవీస్ చేయొచ్చు కదా అప్పటిదాకా న్యూస్ లేదు తెలుగులో నేను ఒకళ్ళని పట్టుకుని ఒకళ్ళని పట్టుకుని ఇంకెవరికి వచ్చి చెప్పి అట్లా వెళ్ళి వాడు నెంబర్ దొరికి 
అలా ఒక త్రూ నెంబర్ కాల్ చేసిన జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్సే ఇట్స్ ఎపిక్ స్టోరీ అన్న ఫైవ్ మినిట్స్ జస్ట్ ఐ గివ్ ఎన్ నారేషన్ ఐ వాజ్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐదు నిమిషాల్లో ఇట్స్ ఎపిక్ స్టోరీ ఇట్స్ నైస్ ఆసమ్ కెన్ యూ సే వాట్ దట్ డైలాగ్ సేమ్ జాలాబాయ్ తగల పెట్టేస్తా నువ్వు దూరం అయితే నేను దురసాన్ని ఇట్స్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ అని అడిగారు అడిగినప్పుడు నేను చెప్పా దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఎక్సలెంట్ ఇవన్ మూవీ ఎప్పుడు చేస్తున్నాడు అంతే తను ఏం అడగలేదు ఆ తర్వాత లేదు మేడం కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి మా దగ్గర డబ్బు తక్కువ ఉంది పెద్ద జాబ్ పెద్దది లేదు క్యాసెట్స్ మారుతుంటాయి ఏ సైడ్ బి సైడ్ కొన్నిటికి సిడీస్ కొన్నిటి పెన్ డ్రైవ్స్ ఫార్మేట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత తక్కువ ఉంది తీస్తే కదా నేను తెలియదు అలా వీళ్ళని అలా బుట్ల వేసేసి అందరిని చెప్పేసి మమత అంటే ఓ మమతకి కాల్ చేస్తాను మాట్లాడు అంటే నేను అప్పుడు మెసేజ్ పెట్టాను మమత ఐ మెట్ జగపతి బాబు దట్ దోరా క్యారెక్టర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అంటే షీ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ సౌండ్స్ గుడ్ మ్యాన్ అన్నది సో ఆఫ్టర్ దాట్ చాలా బాగా చెప్పారు తన గురించి షీ ఈస్ అ వెరీ అంటే వారియర్ లైక్ తను కేమ్ అవుట్ ఆ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చిందని అసలు నా సంతోషం ఉంది అది వేరు అది ఎవరు చెప్పుకోవద్దు సి అక్కడ ఒక ఎప్పుడో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తన గురించి నేను ఫీల్ అయ్యా తను ఎవరు నాకు తెలియదు నేను ఎవరు తనకు తెలియదు ఈజ్ వెల్ నోన్ యాక్టర్ కాబట్టి మళ్ళీ ఒక ట్రెమెండస్ యాక్టరు అసలు ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ పర్ఫార్మర్ మళ్ళీ మనకంటే యమదంగులు చూసా ఒక మెయిల్ అండ్ ఫీమేల్ ఒక మెయిల్ బాడీ లాంగ్ ఇలా నడవటం ఆ వాయిస్ అదంతా తన డాన్స్ అమేజింగ్ అసలు సో ఆ తర్వాత అంత సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పెద్ద దొరస నేను ఎలా పట్టాలి అని దొరికాను ఈ ఈ గ్యాప్లో చిన్నగా కొన్ని జరిగాయి ప్రయత్నాలు చిన్నగా డేర్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడ మేడం ఇలా అండి ఇలా అండి అంటే ఇక్కడ ఈ పేరు వాడేశాను జగ్గు గారు చేస్తున్నారండి జేపీ గారు అంటే ఓ సౌండ్స్ గుడ్ జీ నైస్ జీ వాట్ ఈస్ మై క్యారెక్టర్ నన్ను క్షమించండి మీకు పెద్ద దొరస అని బట్ నేను మీరు వేరేలా అంటే చాలా రాయల్గా ఉంటారు చాలా గ్రేట్ హార్ట్ క్యారెక్టర్ అది అంటే మీరైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు నిజం చెప్పండి జ్వాలాబాయ్ కాకుండా మీరాబాయ్ అన్నాక కూడా జగపతి బాబు గారు కాబట్టి చేసి ఉంటారు కదా నాకు కథ నచ్చింది క్యారెక్టర్ నచ్చింది అదే నచ్చాడు ఇద్దరు పేర్లు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు నాకు అన్ని నచ్చింది అది కూడా రీజన్ ఆ తర్వాత ఇద్దరు బ్యూటీస్ అందగత్తలు వీళ్ళంత చాలా అందగత్తలు ఇక్కడ అందగాడు కాకపోతే రౌడీ అందగాడు ఇప్పుడు నేను ఒక స్లేవరీ నాకు దాని తర్వాత ఒక స్లేవ్ లా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక వారియర్ లా ఉండాలి ఎవరిని పిక్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులకి పెద్ద హీరో కాడు ఏం చేయాలి కానీ అక్కడ వెళ్ళి మనం అనుకుంటాం అప్పుడు ఇదంతా లేదు బిఆర్డ్ ఇదంతా లేదు నార్మల్ గా వచ్చి కూర్చున్నాడు తర్వాత వచ్చాడు ఒక వన్ అవర్ నువ్వేం చెప్తే అది అన్నాను ఆ విషయంలో నువ్వేం చెప్తే అది అన్నా ఇంకో ఆర్స్ రైడ్ నేర్చుకో అదే అని ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక సెటప్ ఇక్కడ రాయల్ బ్యూటీ ఒక టెలిఫిక్ బ్యూటీ ఇప్పుడు నాకు ఒక సాయిల్ బ్యూటీ కావాలి అంటే బ్యూటీ ఇన్ ద సెన్స్ నా పర్సెప్షన్ ఒక డిఫరెంట్ థింగ్ సో అందం అప్పర్ పైన కనిపించాయి అది ఇన్ సైడ్ అప్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా ఉంటుంది సో ఇంతమంది బ్యూటీస్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంకో బ్యూటీ నేర్చు సాయిల్ మట్టిలో వర్షం చూసినప్పుడు సో అప్పుడు చాలామందిని ట్రై చేశాను బట్ ఫైనల్గా గాన్వి లక్ష్మణ్ గారు ఆవిడ ఏదో హీరో మూవీ అని ఒకటి వచ్చింది అంటే కాంతారాలో యాక్ట్ చేసే హీరో ఉన్నాడు కదా తనతో పాటు బిఫోర్ ప్రీవియస్ మూవీ చూశాను చూసినప్పుడు జస్ట్ ఐ బిల్ ఐస్ ఐస్ చూసి ఎస్ నా పర్ఫెక్ట్గా ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది ఆ సాయిల్ బ్యూటీ అంటే అందులో ఈ క్యారెక్టర్ నుంచి ఈ క్యారెక్టర్ అందు తనలో రిఫ్లెక్ట్ చేయవచ్చు అని నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్మాను ఎవ్రీ వన్ అంటే 
వీళ్ళు చేయలేదు వీళ్ళు చేయలేదు ఎవ్వరు కాళ్ళు చింపి చంపేశారు పోటీ పడ్డారు అంటే మీ సినిమా చూస్తారు కదా అంటే చాలా మంది చెప్తారు అంటే నేను సినిమా తీశాను కాబట్టి నా సినిమా చూడండి అద్భుతంగా తీశాను సూపర్ అని చెప్పను కానీ నేను గ్యారంటీగా ఒకటి బల్ల కూడా చెప్పగలను అది బల్ల కూడా ఇరిగిపోతుంది అంత స్ట్రాంగ్గా తీసాను సినిమాని అంటే పర్ఫెక్ట్ మాకు కూడా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ పైన ట్రైలర్లో చూస్తున్నప్పుడు సో ఫైనల్గా అంటే మేము రుద్రంగి సినిమా ట్రైలర్ అది చూసిన తర్వాత మీ నుంచి బోల్డ్ టెక్నికాలిటీస్ తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ బిహైండ్ ద సీన్స్ డైరెక్టర్ యాక్టర్స్ని ఎలా కన్విన్స్ చేయొచ్చు స్మార్ట్గా ఎలా మాట్లాడచ్చు అన్నవి చాలా మందికి తెలిసాయి సో మీకు ఇంక ఇంటర్వ్యూలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేదు ఫైనల్గా తేలింది ముగ్గురిని ఇంత కష్టపడి సెలెక్ట్ చేశారు కానీ ఆ ముగ్గురు నా వాళ్ళు నా వాళ్ళు ఈయన చెప్పకుండా అక్కడ మమతా అయిపోయింది ఇక్కడ చెప్పగానే ఈయన హాయ్ అంత వేరే ఎక్కడ ఉన్నారు అది దాని తర్వాత మళ్ళీ రివీల్ చేశారు కానీ బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి జగపతి బాబు గారే చెప్పారేమో విమల గారిని పెట్టుకోమని మమతా సినిమాలో <laughs> ఉంటుంది <laughs> 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 జ్వాలాభాయ్ మీరాబాయ్ అఫ్ కోర్స్ మన భుజమ్మ అసలు ఒక్కొక్క అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చే సినిమాలలో ఇంత పెద్ద స్టార్ ఉన్న సినిమాలో ముగ్గురు విమెన్కి ఇంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అనేది అసలు అబ్జల్యూట్లీ ఒక పండగలా అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ పైన చూడడానికి దిస్ ఈస్ ఏంటో మీరు గోల్మాల్ చేశారు కానీ థ్యాంక్ యూ ముందు నాకు మంచి బెనిఫిట్ వచ్చింది కదా జ్వాలాపై స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అయితే నిజంగానే ఆన్ ఫైర్ లో ఉందనమాట అలా అలా వచ్చిందంటేనే ఒక ఒక ఫైర్ కనిపిస్తుంది ఏమిటి మొత్తం కత్తి సాములు ఇవన్నీ ముందు నుంచి మీరు ఎంతో కొంత చేసేది మీరు ఫిల్మ్ చూడండి తర్వాత జ్వాలాబాయ్ సినిమాలో జ్వాలాబాయ్ కదా లైఫ్ లో జ్వాలాబాయ్ సార్ అది ఎప్పుడు చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తాను పదిసార్లు చెప్తాను వంద సార్లు చెప్తాను తనంటే నాకు ప్రేతం రెస్పెక్ట్ తన తన దగ్గర నుంచి లైఫ్ నేర్చుకున్నాను నేను సో వయసు పెద్దదైనా నాది నేను ఇండస్ట్రీలో డైనోసార్ అయినా తన దగ్గర ఈ మంచి విషయం నేర్చుకున్నాను అండ్ నా క్లోజ్ బాగా ఇద్దరు ఇద్దరు బాగా ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ ఆల్సో గో హెడ్ ప్లీజ్ రిలేషన్షిప్ విత్ జగపతి బాబు గారు దిస్ ఫిల్మ్ వెన్ అజయ్ నరేటెడ్ ద స్టోరీ ఓవర్ ద ఫోన్ ఆ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఏదైనా ఒక మ్యాజిక్ you know um undali i was just praying at that time because it was covid lockdown we don't know how long it's going to last for and it was also a time where we were thinking is this ever going to get over in the covid uh, is it going to get over or not so how can you even commit for a film that sounds so big and then the climax of that 5 minute conversation was w romba takku right let's have a like so new director probably new producers what you know what is this um, you know there has to be some some you know some revelation has to happen for this project to happen mm-hmm. so <coughs> there was that conviction in his voice um when he presented the story to me and the two three dialogues that he said mm-hmm. <coughs> when he came to the end of the film no just by listening to him over the phone i had tears in my eyes um especially the last uh, the last uh, scene um he was very smart in his narration also the energy he puts okay and um, then when i met him in person i was even more convinced because um atanaki body language lo okka character movie la ella characters raval like it comes on to him it's like he gets possessed when he talks about bhimrao deshmukh he's possessed with that with that character 
and he he actually seems like a different person you don't see ajay there so anta conviction ichanu naaku you know i am going to do this i will make this happen he was able to convince me and um, i think that emotional thing that he was able to touch you know maybe that real whatever long time ago something you said yes <coughs> i think that connect it actually wet my eyes and i was like you know what i have not done a role like this and then more excitement when he said there are mood of fly, fight blocks ah. which i have not really done like yes. in my career and period film something that i will always say yes to because un- a lot of films are very rare ah. you get opportunity hot water with it ma hot water then no no on the code please don't <coughs> yeah no i'm okay to go so yeah, yeah that's how uh, this this you know that's how i came i decided to make this um, it's it's a big decision for me in the content now nenu last film chesi ippudu more than oka decade ayindi okay kd was my last film right. i think it released in 2010 or 11 if i'm not wrong um and after that this is like my comeback film in telugu so it had to be a substantial character it had to be part of a um a film that is different content driven mm-hmm. and i knew that this film somehow had the kind of story that i wanted to make that come back in so um big decision and of course i knew people like jags will be there to like back you know yes. the whole thing cuz yes. uh, my combinations are there a lot of combinations with uh, with him and as well as with um, malish it was for the longest time i was curious who is this malish character <laughs> because uh, there you, when you watch the film you will know why i was so curious and uh, i think the film has um, the film the way it has come out now he was the one who was able to inject our characters into us um, because i remember the first 2 3 days he always came back to me and said i need more power more power kavali more power okay and you're wondering like how am i going to because the la- see the last time someone tried to bring out something which is not mamta mm-hmm. come out of mamta fully do something else was rajmouli sir yeah after that you know it's it's him so i could feel the same um, i mean I, i don't even know if i'm allowed to say this but i could feel the same energy the same um extraction mm-hmm. from an actor mm-hmm. as a director from him wow good one <laughs> because i feel yes. he has um, for he's a first fi- f- this is his first film mind you yes um if this movie works well please and ungalude ego ange erukodadu alla ego nunchi maatadadu undi adu thavar maatadadu adu adu etta ga maatadadu meera bhai meera bhai jwala bhai meera meera vastadi meera can can you walk to me definitely man just one thing like she saying the whole film is the soul connect hmm. and the soul is ajay tana passion no tana petso vichu ఎందుకు ఎలా రెచ్చిపోయాడో ఎలా ధైర్యం చేశాడో తెలియదు కానీ నిజంగా ధైర్యం చేసే సిచ్యువేషన్ కాదు మమ్మల్ని ఎవరిని అడిగే సిచ్యువేషన్ కాదు అడిగి అడగగలిగాడు చేయగలిగాడు ఇంత దూరం తీసుకురాగలిగాడు రిలీజ్ వరకు తీసుకొచ్చావు అంటే ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఇస్ ప్యాషన్ అండ్ ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్స్ ఆల్సో టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్ట్ని కూడా ప్రతి ఒక్కరిని మెచ్చుకోవాలి రుద్రంగి షూటింగ్ అంటే ఎక్సైట్మెంట్తోనే వచ్చారు అందరు No, the de- see, I First feel day, like the... shoot start time. Uh-huh. Mamza. Uh-huh. And he never starts now. Yeah, he's not. 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 ఇప్పుడు రావాలంటే ఉండండి బాబు త్రీ డేస్ ఆయన లైఫ్లో ఒక ఐదు రోజులు డేట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళే ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చాడు అనేవాడు నాకు కంప్లీట్గా గుండుగుత్త అంటే గుండుగుత్త అంటే ఒక ప్యాకేజ్ లాగా థర్టీ డేస్ తీసేసుకో అన్నాడు అందరు షాక్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటి జగపతి బాబు నీకు థర్టీ డేస్ డేట్ ఇచ్చాడు ఏంటో ఏం చేసామంటే చేతబడి చేసాను లాక్ మ్యాజిక్ అప్పుడు కట్ట అయిపోయింది ఏంటి అజయ్ ఏం తీసేవన్నా తీసాను సార్ ఏదో అన్నాడు వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళి ఈజ్ నాట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ అని చెప్పారండి ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు వై దే ఆర్ ప్రైజింగ్ యూ అని అంటే ఏమో సార్ ఐ ఎందుకు క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ గారు సార్ ఆహా ఏం తీసేవో చూపించు అన్నాడు ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చి చూసాడు ఓడి అమ్మో ఇది చాలా టఫ్ ఉంది ఇది ఇది నేను ఇప్పుడు ఛాలెంజింగ్ తీసుకోవాలని ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ కాస్ట్యూమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మ్యామ్ ఫ్లేమ్ లైట్స్ అది లెదర్ జాకెట్ సఫకేషన్ నాకు జస్ట్ టీషర్ట్ వేసుకుని సఫకేట్ అవుతుంది బట్ నాకు చాలా సార్లు అంటే ఆయన చిరా పడుతున్నా నాకు అర్థమైంది అది ఒరిజినల్ వేరే దగ్గర నుంచి కాదు ఈ కాస్ట్యూమ్ ఆ ఫ్యాబ్రిక్ హెవీ ఇది పైన ఇదంతా షోల్డర్ లోపల ప్యాడ్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల 
మళ్ళీ పై ఇది ఒకటి ఇది ఒక టూ కేజెస్ ఉంటుంది సో అంత వెయిట్ ను భరిస్తూ కూడా ప్యాషన్ అయ్యేది ఒక్కోసారి నేను ఏమని చెప్పాలి ఒకసారి పాప హుక్ అది అసలు ఐ డోంట్ నో నాకు ఏ ఐడియా లేదు హుక్ అనేది మూవీస్ లో చూసా కానీ లైవ్ లో చూడలే ఫస్ట్ టైం నా సినిమాలో చూసా ఇక్కడ పక్కన ఉంటుంది అదే సెటప్ లో అది హుక్ ఆ కొట్టేది ఆ డైరెక్టర్ పెట్టేశాడు ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అది కొట్టాడు రోడ్ కంటిన్యూస్ ఆయనకి తెలియదు అంట ఇంకిద్దరు ఏం చంపేద్దాం అనుకున్నావు నన్ను సైకోలా ఉన్నాను నన్ను చంపేద్దాం అనుకుంటున్నావా అసలు బుద్ధి ఉందా నీకు ఏంటి నీ సైకోజ్ అని నువ్వు అని చెప్పేసి అని వాడు మళ్ళీ తిట్టేసి వెళ్ళిపోయేది తెల్లారి జయ్ మళ్ళీ చేస్తా హుక్ అది అంటే నాకు అంత అది నచ్చింది అంటే ఆయన ఇది ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ నాది అన్ని స్కూల్లో ఒక ప్యారల్ గా ఉండొచ్చు ఈయన అన్నాడు అజయ్ నువ్వే కళ్ళ వస్తున్నావు స్వామి ఏంటే బాబు సైకోలతో దయ్యం లాగా వస్తున్నా సో యాక్చువల్ గా అందరూ చాలా బాగా చేశారు అంటే ఈయన చూస్తే ఒళ్ళు భయం వేస్తుంది అక్కడ చూస్తే కాళ్ళు మొక్కాలి అనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ చేసిన అక్కడ చూస్తే అంటే మనలో అసలు అంటే నీ అమ్మ ఇలా ఉండాలా అమ్మాయి అంటే అక్కడ చూస్తే ఒక గోట్ లాగా ఒక ల్యాంబ్ లాగా చూసి లాస్ట్ కు వచ్చేసరికి డివైన్ టర్న్కి వెళ్ళిపోద్ది ఆ క్యారెక్టర్ అంటే అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఈవెన్ మల్లేష్ కరుణం కాలకే ప్రభాకర్ ఒకళ్ళు కాదండి ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ వీళ్ళు అయితే వీళ్ళు చేసిన సాక్రిఫైజ్ లిటరల్ సో ప్రొఫెషనల్ సాక్రిఫైజ్ అంటుంది దీన్ని అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విసుగు పడకుండా విసుగు పడినా తెల్లాలి కరెక్ట్ చేసుకుంటూ నేను ఈయన రోజు ఫైట్ చేసుకుంటూ బాబు గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఉద్యమ మాటలు విందామా లేకపోతే ఆడియన్స్ తనకి మనం డైలాగులు ఇవ్వలేదు అనుకుంటారు ఉద్యమ ఏమిటి ఆ మట్టిలోంచి వచ్చిన ఒక క్యారెక్టర్ లాంటిదని చాలా అద్భుతంగా డిస్క్రైబ్ చేశారు మీకు తెలుగు అర్థం అవుతుందా సూపర్ ఓకే సో ఆబ్వియస్ గా మీతో పాటు స్క్రీన్ లో కనిపించే యాక్టర్స్ వీళ్ళందరినీ చూస్తేనే ఆ వెయిట్ ఎలా ఉందో తెలిసిపోతుంది కాబట్టి how prepared were you before coming to the sets our character cheyadaniki set pai koche mundu what was your mental status i mean what what's going through your mind so uh, he uh, narrated the complete uh, uh, script and uh, he said come in a blank mind mm. just don't put anything just be very calm very simple so that is a practice which was happening just be calm very grounded and not in the <laughs> modern space lamb antunnaru gaani tanallo kuda chala power kanipinchindi maaku aa dialogue cheppe vidhanamlo right yeah but ekku reveal cheyali tandi tan characterization yeah mm. so interesting actually yeah <laughs> it's very interesting to play that character ante a jappa poyina attage vacheda ayyo ilagane vachindi endukante asalu ee landarni chusi ma vallandarni chusi enti ki ee prapancham enti ఈ గొడవ ఏంటి ఈ గడి ఏంటి నేనేంటి ఇక్కడ అట్టగా వచ్చింది రావటం ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ ఐ మీన్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ సెట్ విల్ బి సచ్ అ బిగ్ యు నో వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఐ నెవర్ థాట్ ఐ ఐమ్ ఎంట్రింగ్ అ సెట్ అండ్ వెన్ ఐ సో సర్ ఇస్ సిట్టింగ్ దేర్ లైక్ ఐ నెవర్ ఈవెన్ ఐ నెవర్ స్పోక్ టు జగపతి బాబు సార్ బిఫోర్ సో when i saw uh, ajay sir is like he is also a chameleon okay yeah. <laughs> different 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 character he is playing everybody's character he is acting he is dancing everywhere <laughs> dancing kuda na dance ah. Ah. <laughs> that, yeah it's kind of a full of movements yeah. on the set mm. very animated yeah it's very love and something about ajay garu nenu cheppali action ga nenu ఇలాంటివి చూడలేదు ఆ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అది కూడా బాగా మెటికులస్ గా చూసారు ఒక డైరెక్టర్ కి యూజువలీ యూ డోంట్ సీమ్ సో స్ట్రెస్ కదా దర్ ఆల్వేస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద సీన్ ఎలా రావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ డైలాగ్ స్క్రీన్ ప్లే అని బట్ హీ వాస్ సో ఇన్వాల్వ్ ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఆ ఫైర్ కావాలంటే ఆ ఫైర్ కావాలి ఆ పిల్లర్ కావాలంటే హీ వాంట్స్ టు హీ డిన్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ సో దట్స్ అ బిగ్ థింగ్ అది చాలా కమెండబుల్ అండ్ ఒక ఈగో లేకుండా ఐ వాజ్ రన్నింగ్ అరౌండ్ సెట్టింగ్ సెట్ ప్రాపర్టీ అన్ని ఆర్ట్ లో అన్ని లైటింగ్ ఇది అన్ని ఒక ప్యాషనెట్ గా ఒక ఈగో లేకుండా నా అది పని లేదు నాది నా నేను డైరెక్ట్ లే 
అది ఒక నా బేబీ అది అది ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అని హీ గేవ్ దట్ ప్యాషన్ అది ఐ థింక్ ఈజ్ గ్రేట్ ఫర్ ఆల్ యాక్టర్స్ బికాస్ అది ఒక డైరెక్టర్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ద మదర్ ఆఫ్ ద బేబీ అలాగే చేస్తే అందరూ వీ ఆల్సో థింక్ ఓ మై గాడ్ వీ నీడ్ టు బికాస్ ఇస్ ఆ బేబీ ఆల్సో సో అదికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ జీ అంటే అందరు ఏంటంటే ఒక రుద్రంగి అనేది ఒక మాన్యా అది ఒక ట్రాన్స్ లా క్రియేట్ చేసాం సో అందరు దాంట్లో డిప్ అయిపోయారు ఈత కొడుతూనే ఉంది దాన్ని అంటే సిన్స్ ఇప్పటికీ ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది షూట్ ప్రాపర్ గా తీసుకుంటూ 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 it is not regular uh, film idi ikkada ade cheptunna evaro ikkada jagapath babu mamta mamta bimla perlu gaadu ma peru perlu kaane ga bim rao la pote inkota inkota ee perlu untay tappa aa istham tho ival telangana cinema lo unna craze ki ival nadustunna cinema lo oka balagam avachu anta mundu cinema lo rendu mudu cinema lo chaala gattiga nadustuni andhra la telangana la kuda థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర ఫర్ దిస్ సో ఇది వేరేగా చూడాలి సినిమా అప్పుడే థియేటర్కి వెళ్దాం లేకపోతే మానేద్దాం అనేది ముందే డిసైడ్ అయిపోతున్నారు ఆడియన్స్ ఈ సినిమా మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది ఇక్కడ ముఖ్యంగా నేను బాలయ్య బాబుకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి డెఫినెట్గా రుద్రంగి అనేది ఒక లెవెల్ అయితే బాలయ్య బాబు ఇంకో లెవెల్ అన్స్టాపబుల్ బాలయ్య బాబు పాపం అడగ్గానే వచ్చి మూడు గంటలు ఉండి ట్రైలర్ మీరు లేరు మీరు ఎవరు లేరు నా దగ్గర రియాక్ట్ అయినట్టు అంత అవ్వలేదు కానీ నా దగ్గర రియాక్ట్ అసలు మామూలుగా రియాక్ట్ అవ్వాలి ప్రతి షార్ట్ చూసి ఆయన రిపీట్ చేస్తూ నా నేను ఒక డైలాగ్ చెప్తే అది రిపీట్ చేస్తూ మమతాని గన్ పట్టుకుంటే చూస్తుంటే అమ్మనియం అని ఒక క్యాక పెట్టి అసలు ఎక్సైట్ అయిపోయి ఇది అదిరిపోయింది ఐదో తారీఖు నాకు నేను ఈ సినిమా చూడాలి మీరు రిలీజ్ ముందు నేను చూడాలి ఈ సినిమా ఫస్ట్ అనేది ఆయన కూడా చెప్పాడు సో ఆయనకి ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ ఆయన ప్రీ రిలీజ్ కి రావడము ఆయన స్పీచ్ ఈ సినిమాని మొత్తం అందరికి మాసెస్ లోకి తీసుకువెళ్ళిపోయింది మూడు గంటలు కూర్చోవటం ఆయన అంతసేపు మాట్లాడటం లాస్ట్ లో రభస్ జరిగింది జనం మీద పడ్డారు ఆయనతో కాకపోతే నేను ఒక ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ అండి నేను ఫస్ట్ టైం నేను ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను ఇది తప్పులు జరుగుతాయి మీరు ఎవరిని కొట్టమాకండి ఏమీ చేయకండి నా కోసం ఆగండి అని అంటే పాపం నా నేనంటే పాప ఎందుకు ఆయన ఎందుకు మా ఇద్దరికి ఒక తెలియని అనుబంధం ఒక చక్కటి అనుబంధం ఉంది అస్సలు ఏం పట్టించుకోమని లాస్ట్లో కోపం వచ్చింది ఆయనకి నేను ఇట్టెట్టా అన్న మళ్ళీ క్వాయిట్ అయిపోయి సో ఆయన సి అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్ డెటెడ్ స్టార్ స్టార్టెడ్ ఫిల్మ్ కాల్ ఇది కానీ ఆయన వచ్చేపాటికి స్టార్ స్టార్టెడ్ అయిపోయింది సో అది ఒక ఆ రేంజ్ అనేది పెరిగింది మనకి అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ డిజర్వ్స్ దట్ డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఆ టెక్నికాలిటీస్ అంటే మామూలుగా ఇందాక మీరు అన్నట్టు రెగ్యులర్ ఫిల్మ్స్ చేయడం వేరు ఒక ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేయడం వేరు ఇప్పుడు రుద్రంగి అనే ఒక ఆ ఊరిని నిజంగా అక్కడ వెళ్తున్నాము అక్కడ ఒక దొర దొరస నేను చూస్తున్నామనే ఫీల్ ని తీసుకురావడం అనేది గడి ఇట్ట ఉంటుంది పెళ్ళాలు ఇట్ట ఉంటారు ఇవన్నీ అనేది ఒక న్యాచురల్ it it's a 100% natural film mm. like mamta anta mun jepta on the graphics chesesi mana magic cheetla natural ga ever atta unnaro atla chupichar avunu chaala the graphics cheyagodani kaadu cheyagodani kaadu but inka natural feel vastundi avunu real sets real locations namku vastundi oh ilanti journey appudu it's not exaggerated real ga undi relatable i had watched the film and i really liked how raw and real it was ఐమ్ ష్యూర్ ఇప్పుడు మహిష్మతి ఇవి అలా గుర్తుండిపోయాయో రుద్రంగి తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్స్ నేమ్స్ అన్ని కూడా అలా గుర్తుండిపోయే రేంజ్ లో ఉంటుంది అనేసి సేమ్ టైం బాహుబలి ఆర్ఆర్ డైలాగ్స్ కూడా రాశాడు సో ఈ డైలాగ్ రైటర్ భయపడింది ఒక సీన్ ఉంటుంది అది లోపల ఫోర్త్ లోకి ఎంటర్ వస్తాడు ఎంటర్ అయినప్పుడు రివీల్ చేయకూడదు రివీల్ చేయలేదు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది అసలు 
అక్కడ అమ్మాయి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ కింద ఫిదా అయిపోయారు అది రాదు అది అంటే తనే అడుగుతుంది హౌ కెన్ ఐ డూ సార్ అన్నది యూ కెన్ యూ డూ ఇట్ యూ కెన్ అదిరిపోయింది ఇక అసలు మామూలుగా ఉండదు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూడాలి మేము మీరు అలా ఇంకా భయపడింది ఎక్కడంటే క్లైమాక్స్ లో అది మీరు చెప్తావు నేను చెప్పనా మామూలుగానే భయపడతా ఉంది నా గురించి అంటే నా రెప్యుటేషన్ ఏమేందో నాకు తెలియదు కానీ అసలే బిక్ బిక్ మన ఉంది నేను జాకెట్ ఫస్ట్ హుక్ తీయాలి అన్ని హుక్కులు తీయాలి ముట్టుకోబోతాండి తీయొద్దండి తీయొద్దండి నేను ఎందుకు చేస్తానమ్మా నేను నిజంగా రేప్ చేయబోతానన్నా ఇది యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ అని పాప ఏడు ఆల్మోస్ట్ కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చేస్తాను కబుక్కనే ఉన్నా చేస్తానేమో అని అంత భయపడి ఎవరేం చెప్పారు మీకు జగపత్ బాబు గారి గురించి నాకు డౌట్ ఏంటంటే అజయ్ గారు ఏదో చెప్పుంటారు ఆ న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం ఆశీష్ గారు ఎందుకు వచ్చినందుకు మొత్తం వణికిపోయింది లోపల అమ్మో ఇలా ఇది ఇలా చేసేది అని సో అన్నీ ఏమన్నారంటే యు జస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఓకే ఏదైనా సరే దిస్ ఈజ్ యువర్ కెరియర్ సో ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నారు సో సో జగపతి బాబు గారు వస్తున్నారంటే ఇంకా నాకు ఆ సినిమా గుర్తొచ్చింది అరవింద్ సమేత అమ్మో అనుకున్నాను ఇప్పుడు అన్నీ అక్కడ లాకెట్ పెట్టారు సింహం అసలు నాకు తెలిస్తే ఆ లాగెట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఫేస్ అలా ఉంటుంది సో స్వీట్ అండ్ సో సపోర్ట్ యూ సార్ అయితే అండ్ ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్స్ టు అజయ్ సమ్రాట్ గారు బికాస్ నాకు ఆ గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ల మధ్య ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేస్తున్నందుకు లైక్ ఐ వాస్ రియల్లీ లైక్ బ్లెస్డ్ అంటున్నాను క్యారెక్టర్ కాదు హీరో హీరో ఫస్ట్ టైం ఇంట్లో సార్ దొంగ హీరో ముగ్గురు వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా హీరోయిజం అంటే మోర్ ఓవర్ ఈ సినిమా రావడానికి ఇంత బాగా రావడానికి ఒక వాస్తవం చెప్పాలి ఏంటంటే నాకు ఈ సినిమాకి ఎవరైతే పని చేశారో యాక్టర్స్ అందరూ వాళ్ళు రియల్ లైఫ్ లో కూడా బ్యూటిఫుల్ హార్ట్స్ అయ్యి మంచి మనసు ఒక్క సందర్భంలో కొన్నిసార్లు మనం రూడ్గా ఉంటాం అది వేరు బట్ ఇన్ సైడ్ సోల్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అందరిది బ్యూటిఫుల్ హార్ట్ సో దాట్స్ వాట్ ఇస్ హ్యాపీ దిస్ ఇంత పెద్ద జరిగింది మామూలుగానే జగపతి బాబు గారి వాయిస్ ఒక సింహం గర్జించినట్టు సినిమాలో అది డైరెక్ట్ గా పెట్టేశారు కూడా అలాంటి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ముందు ఎదురు నిలబడి ఒక సీన్ చేయాలంటే ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ సీన్ చేసేటప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాను నేను అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ సో బట్ ఐ డిడ్ ఎందుకంటే అజయ్ గారు చెప్పారు ఒక నిజం చెప్పాలంటే నేను చాలా భయపడ్డాను నా క్యారెక్టర్ కన్ఫ్యూసింగ్ కానీ ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఇన్ సిట్యుయేషన్స్ లైక్ దట్ వర్కింగ్ విత్ పీపుల్ దట్ వీ నో బికాస్ లిటరలీ వెన్ ఐ కేమ్ టు డూ వెన్ ఐ కేమ్ టు డూ రుద్రంగి ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ అన్ అదర్ ఫిల్మ్ వెర్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అ వెరీ డోసైల్ సబ్మిసివ్ టీచర్ క్యారెక్టర్ యూ నో రెగ్యులర్ ఉమెన్ ఇట్స్ సో హార్డ్ టు కమ్ ఇన్ టు అ న్యూ సెట్ దట్ హ్యాస్ సో మచ్ గ్రాండ్ యువర్ సడన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు జ్వాలాభాయ్ అ
that's why he has to keep coming to my caravan and say more power income power cover <laughs> income power cover here i'm like oh. and every time it takes time for your body language to you know bloom right. and it takes somebody like that oh. to get it from and we need somebody like yeah. that sure. for feedback right. yeah Actually, you know now sure. yeah. when i was doing meera by name in ko ka film na full exact opposite i'm oh. doing full action than low full rowdy oka neelambri mm. alanti character n cheppa cheppadli mm. actually ga ajay gari kuda namakaledu enti meeru rough i was like ji okay. i've done many rough endukante ee film lo nenu chaala soft character kada so to, to come out of it to come to this to go back and forth definitely while well, support like unta it will be difficult kada like okay okay good good keep going so it was interesting when i'm looking at jagu for feedback he's asking me <laughs> yeah idi <Yeah. laughs> cheste okay. ad okay, okay. va wow. you like because i feel that um there's some there's some something else that has happened mm. um with bheem rao deshmukh in this um, yeah. in this film uh, it's one of my uh, no it is my favorite um role of his in all the films that i've watched of uh, jags i think wow. this is going to be my this is uh, he's come out right. in a very different way this is um, new avatar, avatar. Um, complete kotta avatar uh, yeah kotta avatar lo but adi shout adi ochina pudu matram aaku literally goosebumps and oh 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 అన్ని క్యారెక్టర్ నాలో క్యారీ చేయాలి వన్ క్యారెక్టర్ ఐ కెన్ మెనీ క్యారెక్టర్ హ్యాప్ టు అంటే ఆ ఎనర్జీని వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి నేను కూర్చొని ఫస్ట్ టైం బాబు వచ్చేటప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ బిఫోర్ లోపల కూర్చొని నేను ఆమె వాకింగ్ లైఫ్ ఇలా పెట్టుకొని దొరలాగా నడిచి కాఫీ కప్ తీసుకొని వచ్చాడు బాయ్ సో దిస్ ఇస్ ద హ్యాపీ అండ్ ఎవ్రీ డే రుద్రంగి క్యారెక్టర్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఐమ్ కంప్లీట్లీ మూడ్ సార్ ఆర్ యూ ఓకే సార్ అంటే వై వాట్ హ్యాపెన్ అంటే యూ సో డల్ అండ్ కైండ్ ప్లేయింగ్ క్యారెక్టర్ ఆ తర్వాత జ్వాలాబాయ్ సడన్ ఏదైనా లోపల ఉంటే గన్ తీసుకొని ఇట్లా ఒక వాక్ తీసుకొని ఆ రాయల్ లుక్ ఇవన్నీ మార్నింగ్ వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పేసి మళ్ళీ ఒక ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకుని ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ దేవుడికి దండం పెట్టుకుని ఎగ్జాక్ట్లీ అది దించారు వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ కొంతమంది కొత్త వచ్చు తెలియని ప్రపంచం ఈవెన్ బాబు గారు కూడా ఇది డిఫరెంట్ వరల్డ్ బట్ ఆ డిఫరెంట్ రోల్ తీసుకోవడానికి ఎక్సర్సైజు ఆ ప్రాపర్గా టెక్నికల్ థింగ్స్ వీళ్ళ సాక్రిఫైజ్ అన్ని సెట్ అయిపోయింది అంటే టైం రావాలంటారు కదా ఇంతకుముందు నమ్మేవాడిని కదా ఇప్పుడు నమ్ముతున్నాను టైం రైట్ టైం బట్ సార్ దట్స్ అన్ అమేజింగ్ జర్నీ మీది సార్ నిజంగా అంటే స్టార్టింగ్ మీ ఫస్ట్ టూ మూవీస్లో మీ వాయిస్ స్క్రీన్కి పనికి వస్తుందా అన్న ఒక క్వశ్చన్ నుంచి ఈరోజు మీ వాయిస్ వైబ్రేషన్కి ఆడియన్స్ ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు అంటే అది అసలు మామూలు జర్నీ కాదు థర్డ్ ఇన్నింగ్స్ ఎస్ అది నాకు సంబంధం లేదండి నాకు వచ్చింది చాలా మంది నాకంటే అందమైన వాళ్ళు చాలా మంచి బాయ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా బాగా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అందరికీ కుదరదు నాకు కుదిరింది అంతే మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన డైలాగ్ మాత్రం ఒక రేంజ్ లో వెళ్ళిపోయింది చెప్పిందండి చిత్ర అది ఆయన చెప్తేనే బాగుంటుంది దాని లీడ్ మీరు ఇస్తారా మీ పెనిమిటి డైలాగ్ ఒక్కసారి ప్లీజ్ ఓకే మీ పాపలు బాగా పెరిగినట్టే ఉంది పెనమట్టి చెప్పిందండి చిత్రాంగి చీరంగనీతుడు కానీ లాస్ట్ టేక్ లో చేసినప్పుడు ఈ కేమ్ రైట్ క్లోజ్ జస్ట్ ఆ గాల్ తోటే నాకు గూస్ పంప్స్ వచ్చింది గాంభీర్యం కానీ అన్ని క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి అలా కన్వే చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సీరియస్లీ మాకు ట్రైలర్ లో కనిపించింది అంతే కాబట్టి 
ఆ డైలాగ్ బాలయబాబు నాతో చూసినప్పుడు ఆయన రిపీట్ చేశాడు ఈ డైలాగ్ ఆయన రిపీట్ చేసి తెగంజాయ్ చేశాడు స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పారు ఈ డైలాగ్ ఆయన విపరీతంగా నచ్చింది ఆయన ఆ మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు తగలబెడతాడి నువ్వు దొరవైతే నేను దొరసానిని నువ్వు దొరవైతే నువ్వు దొరసానిని నువ్వు దొరవైతే నేను దొరసానిని జ్వాలాభాయ్ నేను కెమెరా ముందు నాకు కట్ చెప్పారు ముగ్గురు ఎక్స్ప్రెషన్ బాబుది ఇక్కడ ఉండిపోయేవాడు అంటే నేను ఆడియన్ అయిపోయేవాడు అంటే నేను ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశానో దాన్ని మించి విమలాజీది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ లో హండ్రెడ్ టైమ్స్ నాకు అది కంటి ఆ టీయర్స్ వచ్చేస్తుంది ఏమో ఇది నేను స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ ఇట్లా ఎందుకు వస్తుంది నాకు అది చెప్పాడు కూడా నాకు కూడా చెప్పాడు అయిపోయిన ఆ తర్వాత తను గాను ఇది ఒక సీన్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ లో ఒక ఇట్స్ మై హార్ట్ మెల్ట్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఒక బ్యూటిఫుల్ సీన్ ఉంటుంది నాకు ఈ సినిమా మొత్తం మీద మనది ఒక టాప్ సీన్ ఒక పాది సీన్స్ ఉంటే దాంట్లో మనది మై ఫేవరెట్ సీన్ బోత్ కాన్వర్సేషన్ బాహ్ ఏంటది మాకు కావాలి అసలు చెప్పకూడదు సార్ అది బ్యూటిఫుల్ అసలు జూలై సెవెంత్ అయిపోగానే అన్ని రాసుకుని వచ్చి డిస్కస్ చేస్తాం వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ మధ్య కౌంటర్ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య కూడా అది ఒకటి వింటాం రుద్రాంగిని వదిలేసి పోదా బాబా ఆమె చాలా దొంగ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే గుడ్ పర్ఫార్మర్ యాక్చువల్లీ గుడ్ పర్ఫార్మర్స్ ఇక్కడ స్పెట్టింగ్ కదా డైలాగ్ ఒక్కటి ప్రాబ్లం తను అంటే కన్నడ కదా లాంగ్వేజ్ సో అది ప్రాబ్లం హీ కెన్ యాక్షన్ ఎక్కడ పోతాను బాబా ఎడికైనా దూరం కెళ్ళి బతుకుదాం పోజమ్మ రుద్రాంగి వదిలేసి పోతా అందరూ <laughs> సెకండ్స్ అలా క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఆల్రెడీ జీవించి జీవించి ఉన్నారు అలవాటు అయిపోయింది మీ అందరికి ఐ థింక్ ఒక రకంగా కోవిడ్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే కోవిడ్ కాబట్టి అందరూ దొరికారు ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఖాళీగా లేరు నో యు ఆర్ నాట్ ఆల్ యు ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ ద కంట్రీ యు హావ్ సీన్ అజయ్ సర్ స్పీకింగ్ టేక్ లైక్ లాంగ్ టైం లైక్ దట్ హి ఇస్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ అవర్స్ టుగెదర్ <laughs> no you know I'm i have sure. to say this about yeah. you know um um he's a reasonably new actor uh, ashish gandhi yeah. how many films old are you now uh, 
two, no. three, like sorry, four, five films. Four, five yeah. films, yeah. Kada. <laughs> yeah. So um, you know, I also see. Like, I've done about fifty films now, and I think um, Ashish is definitely an actor who has a lot of potential yeah. to become one of those scalable mm. mass heroes because wow. he has all the elements in him. I watched the film and I did tell him that there are few areas that he might need to like work on, okay. yeah. and he has like massive mm. potential. Because that stu our structure is there, mm -hmm. movie lo the baga used chase and I think he's like used it so well and little more uh, in you yeah, and yeah, I think yeah, he actually, is Mamta definitely actually Mamta movie jose chepper like kunchum unka kunchum chhe he will be become a very good actor mm. so very like dedicated. yeah very uh, committed so very humble yeah, yeah. yeah. short ledu he's always there because he's so excited he has a hunger to learn yeah oh, chala encouraging also yeah. Yeah. i must say thank yeah. you actually jepal yeah. ante silent undadam better that is to know so mana we had some very we had some very intense nice. scenes together me and him we had some very nice scenes together so i really enjoyed doing yeah. each of it with you but also sure have one three of us yes yeah. actors yeah. to work this experience anedi meeku definitely ga chala plus ayi actually chala nice call yes definitely all the all the all the drama goda It's a completely different drama. Okay. All the drama is just one drama. Hmm. So, are they ever expect to do it? Wow. They even chapel in that group. Hmm. A lot of scenes and a lot of stories running on that uh, hmm. that drama also. Okay. And there are three four angles. I would say it's a violent family drama. Yeah. Hmm. Hmm. This family drama. This this porata laga do. This Telangana andra porata lo rasa galu e kaavas lo. Right. Ah. अंदकनेफोर बी वैंड मुझे मल्ली चुप्त दादापुर नीन डेबई एन भाई मंदिर हीरो आर एर गचार आर आर एडो वीलिदर लवली कई हार्ट <laughs> Good one. <right? laughs> But Mark, matra buy one ticket and get so many emotions, layers, so much. Wow. Yeah, yeah. <laughs> That's a good one. Unlimited entertainment. Unlimited entertainment. Unlimited entertainment. Uh, yeah. Unlimited entertainment buffet. Buffet. <laughs> buffet. Buffet. <laughs> 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 yeah. All you I'm can eat. I'm sure. Seven ninety nine. Ram Guruji. Okay. Interview lo manam. मोतम कवर चेयलेम दिस्ज वास्ट सबजेक्ट टू टाक अबउट सो मल्ल रिज तरह इंका डीटेल डिस्कशन इंका बोल बैक् स्टोरी बिहड द सीन तेजुना बट फर् नाव थैंक यू सो मच अंदर की फर् दिश वर्फु टाइम अंड अफर्स वी आर्गली वेटिंग टू वाच So before we finish, uh, Ajay Gurinchi, Tanigo Gurinchi, Japali. Check, Pala. <laughs> <laughs> okay. Cinema titles lo, ne in kuchh ne throne mein tan pere skunar first. Akade ego gan pade. So, idh ka akun na mana chepe idh chakka ga enter do. Tan chase pani tan chase kunte elpa tar do. Ne na program gora ne chepe ne tan niti sare arne do. Tan program tan chase kunar. That's a silent ego. It's a good ego. So, when the next cinema comes, I'm going to do it. Gravity complete. Ah, no, no, no. I'm not doubting. Hundred percent doubting. No, no, no. 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 Hundred percent वीलू अंदर वेयटा नीने अवतल पड़े जनरल अड़े वो अंत को सारे चिराक पड़ती है इज बिग ऐक्टर ना ना गोप विषय जनरल डेब्यू डैरेक्टर अाबू रही सर रही सर अनेक चाल सर इकड़के सर इकड़ाता सर इकड़े सर अंत ले अल्लाम सी अंत मैं मध्य ब्यूटिफुल इगोईस्टिक ड्रामा नड़स्तूने अभी प्रोफेषनल लव अं इगोईस्टिक अं प्रोफेषनल ड्रामा नड़स्तूने इंत डांस नीन चंडला उठदी बागे वेरी गुड डांसर अंत चंपे అది మూవీలో కూడా అవునా సేమ్ సీ దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ హి అవునా దిస్ లవ్ హేట్ దిస్ లవ్ హేట్ ద లవ్ చాలా ఇష్టం అనుకుంటాను అక్కడ దాకా రండి సార్ మీకు అది నేచురల్ గా వచ్చేస్తుంది అనుకుంటది బై బై యా సీరియస్లీ బట్ బిఫోర్ ఐ యామ్ వెరీ సైలెంట్ గై 2 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ 
ఆ తర్వాత ఒకల ఎక్సర్సైజ్ బట్ రుద్రంగి ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మాత్రం అందరూ ఎవరి అజయ్ సామ్రాట్ ఎవరి అజయ్ సామ్రాట్ ఏంటి సినిమా అనేది మాత్రం ఆ రియాక్షన్ వచ్చేసింది ఐ థింక్ రిలీజ్ తర్వాత అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందని అర్థమవుతుంది అండ్ మిమ్మల్ని గ్రౌండెడ్ గా ఉంచడానికి మీరు చాలా మంచి టీమ్ ని సంపాదించుకున్నారు కాబట్టి పర్లేదు వాళ్ళు ఎలాగ ఉన్నారు మిమ్మల్ని అక్కడే ఉంచడానికి గాంధీ ఫోర్త్ లక్ వీటన్నిటికంటే టాప్ లో మా ప్రొడ్యూసర్ మ్యామ్ అల్టిమేట్ లక్ యాక్చువల్లీ ఇన్ని మాట్లాడాం కదా ఇది ఒకటి కూడా అడిగేస్తాను నేను అసలు ఏంటి ఏ లెక్కలు లేకుండా అంటే ఇప్పుడు ఇంత మార్కెట్ ఉంది ఇంత బడ్జెట్ ఉంది ఇంత బడ్జెట్ పెడితే ఇంత వస్తుంది అనేవి కదా మన క్యాలిక్యులేషన్స్ సినిమా అంటే అసలు అలాంటి ఏ లెక్కలు కనిపించట్లేదు ట్రైలర్ చూస్తుంటే సినిమా <laughs> 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 ఫోన్ చేతిలోకి వచ్చాక ఎవ్రీ సెకండ్ కి అంటే ఇంతకుముందు ఒక టెన్ ఇయర్స్ జనరేషన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి జనరేషన్ అయిపోతుంది డబ్బింగ్ మ్యాచ్ అవుతుందా ఏం గ్రేడింగ్ చేస్తున్నారు ఏం డిఐ చేస్తున్నారు అన్ని చూస్తున్నారు సో ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ ఆల్సో ఛాలెంజ్ మనం ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది ముందే డిసైడ్ అయిపోతున్నారు సో ఎనివే అందరం ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడే కమిట్ అయిపోతున్నాను ప్రొడ్యూసర్ ప్రామిస్ చేసింది ఇది సినిమా అన్నారు బడ్జెట్ ఇది అన్నారు సరే ఎక్కువైంది అదంతా ఓకే సినిమాలో డబ్బులు ఇస్తే వస్తే మాత్రం ఇస్తానన్నారు ఇప్పుడు అదొకటి ఆయన పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నాను రసమయ్య బాలకృష్ణ గారికి ఇది గుర్తు చేసి అండర్లైన్ చేస్తున్నటువంటి ఒక పాయింట్ బట్ ఈ సందర్భంగా ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ ని ఎలాంటి లెక్కలు లేకుండా ఆర్ట్ కోసం మాత్రమే తీసినటువంటి ఆయన్ని డెఫినెట్ గా మనం అప్రిషియేట్ సో ఎస్ ఈ సినిమాని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి మేమైతే రెడీగా ఉన్నాము జూలై సెవెంత్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ